A graça e a paz do Senhor Jesus. Queria perguntar para vocês, aqui a nossa escola dominical é diferente do momento que nós estamos à noite, que a administração ela tem um propósito é, de ensino também, mas a gente tem uma característica diferente. Agora pela manhã nós podemos interagir um pouco melhor, é, abrir as escrituras, é, fazer alguma pergunta, até se for o caso. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, por que, que é importante estudar teologia? Por que, que é importante, qual a importância da teologia para as nossas vidas? A teologia significa uma palavra sobre Deus. Significa um estudo, em essência, um estudo, um conhecimento de Deus. Então, rapidamente pense em algumas respostas, algumas é, razões de nós estudarmos as Escrituras. Eu lembrei do texto de Gálatas 4, em que diz que o apóstolo Paulo dizendo que outrora, não conhecendo a Deus, nós servimos a deuses que, por natureza, não são. Mas agora... Mas agora que nós conhecemos a Deus, e ele está fazendo um questionamento para a igreja na Galáxia, mas agora que conheceis a Deus, ou sendo conhecido por Deus, vocês estão voltando outra vez, outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Então o conhecimento de Deus não é aquele conhecimento teórico, simplesmente. Você conhecer, nós temos Pessoas muito inteligentes, intelectuais, que conhecem as Escrituras literalmente, mas não conhecem o Deus das Escrituras. Então não basta só que conheçamos a nossa Bíblia, mas também que vivamos esta realidade na comunhão, na intimidade com o Senhor. Mas eu notei aqui pelo menos cinco motivos. O primeiro motivo é que a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso pão. Eu, hoje pela manhã, já me alimentei. Eu acredito que a maioria de nós aqui tenhamos feito isso. Então quer dizer que a palavra de Deus, como alimento, é necessário todos os dias para nós. A minha resposta também é que porque conhecer a palavra de Deus é conhecer o caráter de Deus. E quando nós conhecemos quem Deus é, conhecemos a sua vontade e obedecemos a sua vontade, Ele é glorificado e nós somos satisfeitos nele. Esse é o terceiro motivo. Conhecer a vontade de Deus e obedecê-la é algo que nos dá alegria e glorifica o nosso Deus. Em quarto lugar, porque conhecer as Escrituras é saber manuse... e saber manuseá-las nos firma e nos dá segurança em tempos difíceis, em tempos de tribulação. Mas não dá para esperar chegar o tempo da tribulação para nós irmos à palavra de Deus. É necessário que ela nos alimente todos os dias. Em quinto lugar, eu coloquei que porque conhecer e praticar a palavra de Deus nos dá a condição também de ensiná-la a outros e glorificar a Deus na proclamação do Evangelho. Então, vamos que Isso aqui são só cinco, mas a necessidade e a importância de nós termos a palavra de Deus em nossos corações. Então, sem as Escrituras em nosso coração, sem o verbo de Deus em nós, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos viver segundo a sua vontade. Vamos ao texto do nosso boletim? Porque esse é um tempo de debruçarmos sobre a palavra de Deus e submissos a, a ela, pedimos que o Espírito Santo nos ensine nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos ao texto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Aí saiu só até o 9, mas é a nossa leitura até o versículo 10, porque inclusive o versículo 10 é que deu a, a nós a, o título deste estudo de hoje. Adoração perfeita de uma vez por todas. E o texto nos diz, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. 
Então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós abrimos a tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos leve além da letra para conhecer a ti, e somente a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos pegar esse texto e logo de início entender o que, que as Escrituras estão dizendo. Você leu aí que sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Que como que você, logo de início, já entende esse texto? Que sacrifícios de animais não resolvem o problema de forma definitiva. O problema do homem não se resolve de forma definitiva com sacrifícios que eram repetidos e repetidos e repetidos. Quer ver? Olhe lá o texto, abra sua Bíblia em Hebreus 9, versículo 12 a 13. Hebreus, capítulo 9, versículo 12 e 13. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, as perdidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o primeiro aspecto desse texto é que o sistema que vinha sendo a, a, a lei, a, a execução dos sacrifícios como adoração a Deus, fica claro que o autor de Hebreus está dizendo que ele não resolve o problema do ser humano. Mas ele apontava para a realidade em Cristo Jesus. O segundo aspecto desse texto é é que Jesus Cristo, ele foi obediente até o Pai, foi ao Pai até a morte e morte de cruz. Porque ele diz, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o segundo ponto desse texto que nós já inicio, inicialmente vemos é esse. O próprio Senhor Jesus obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. E aí ele diz... Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Quer dizer, remove o sistema levítico e a, que era sombra e aí se cumpre na pessoa de Cristo verdadeiramente a, o sacrifício perfeito, a adoração perfeita e isso implica em algo muito importante para as nossas vidas e eu gostaria que você pensasse no que isso é importante para você? No que esta expressão da obediência de Cristo, o cumprimento da vontade de Deus Pai, a remoção do primeiro do sistema levítico e o estabelecimento da vontade de Deus em Cristo, onde Ele é, assume o nosso pecado, onde Ele morre a nossa morte para viver a nossa vida, viver em nós. O que, que isso tem de real significado para você? E é que mediante o sacrifício de Jesus Cristo, de uma vez por todas, todos os que creem foram separados deste mundo para viverem para Deus em novidade de vida. É uma vida prática, é a vida de Cristo em nós a cada dia. Eu quero percorrer com vocês, então, amados, esse texto do boletim. É comum dizermos palavras das quais não temos um entendimento definitivo ou melhor, definido, melhor dizendo. Quando você diz que está em Cristo, o que entende sobre isso? E qual a diferença traz 
no seu dia a dia. Quando você pensa, por exemplo, em adoração, o que vem à sua mente e qual a importância para a sua vida? Aqui eu quero chamar os irmãos a perceberem que muitas vezes nós dizemos, por exemplo, amém. Aqui no púlpito muitas vezes nós erramos dizendo assim, amém, em, em tom de pergunta. Como que às vezes esperando uma, uma resposta, uma aprovação. Ao passo que deveria ser natural para nós ouvirmos a palavra de Deus, dizemos amém, com entendimento, crendo naquilo que nós estamos confessando. Mas muitas vezes falamos e nem pensamos sobre isso. Então muitas vezes também encontramos pessoas dizendo assim, eu estou em Cristo, amém, estou em Cristo. Mas o que, que significa você estar em Cristo? Você sabe o que isso significa? Como que você entrou em Cristo, por exemplo? Você saberia responder para uma pessoa? Se você está em Cristo, como foi que você entrou em Cristo? Como você está nele? Você conhece as Escrituras? Esse é um aspecto para pensarmos. Aí eu coloquei outra questão da adoração. Nós entendemos de fato que é isso? Parece que esse tema volta, né? O pastor Eric está trazendo novamente por quê? Por que nós precisamos entender isso? Porque nós veremos que a adoração é um aspecto central da obra do Evangelho, da obra da cruz que Deus estabeleceu em Cristo. Vamos continuar. O termo adoração tornou-se um conceito vago, geralmente associado unicamente a louvor e canto de músicas. Como tal, tornou-se cada vez mais difícil distinguir a adoração da veneração a estrelas da música, do esporte, e do entretenimento. E aí, a questão é, o que caracteriza um ato de adoração a Deus e por que há tanta confusão nessa área? Então, pense agora numa grande reunião de pessoas, assim como a nossa, onde as mãos estão levantadas e as pessoas cantando. Se eu parar a descrição nesse ponto, é possível supor que seja um momento de louvor barra adoração. Se, no entanto, observo que o local é de um show com fumaça e luzes, então posso considerar que é a exaltação de uma celebridade. As expressões da ação são as mesmas. Várias pessoas estão juntas, cantando, com as mãos erguidas. Agora são, temos dois ambientes. Qual deles é a adoração? Eu paro aqui no meio do parágrafo para que nós pensemos sobre o seguinte. É muito comum nós vermos lugares de reunião de igrejas que o ambiente é um ambiente escuro. A pessoa que está dirigindo é um, um showman. Ele está querendo levar as pessoas a um emocionalismo, a um, um levante emocional. As luzes estão geralmente apagadas e até fumaça tem. O que, que caracteriza uma verdadeira adoração? É esse ambiente? As expressões da ação são as mesmas. No entanto, Deus é que conhece o coração. E só Ele faz a diferença entre os dois. Mesmo que seja no ambiente certo, mas se o coração está errado... Aí tudo está errado. Pois a verdadeira adoração não está relacionada inteiramente a expressões externas, embora façam parte. O aspecto significativo se traduz na pergunta para quem vai a glória? Aqui eu coloquei um ambiente diferente desse nosso, situação diferente, mas qual é a essência que nós precisamos prestar atenção? Porque podemos estar reunidos num local que não temos aqui é, paredes escuras. Temos iluminação para que a imagem vá uma qualidade boa para a internet. Mas não temos um ambiente, e eu creio que também não pessoas aqui que queiram ser showmans ou que queiram levar a igreja a uma expressão emocional somente. É focado na adoração, louvor ao Senhor Jesus, a Trindade Santa. Mas o coração pode estar errado. A motivação pode ser errada e o ambiente não influenciará. 
Nós vamos buscar então nas escrituras esse aspecto. Para quem vai a glória? É para o homem ou é para Deus? E qual é, de fato, o fundamento que dá, nos dá segurança para a nossa adoração? E eu pergunto para vocês, então, o que é um sacrifício? Sacrifício é a oferta de alguma coisa muito preciosa a alguém. A oferta a ser entregue deve ter grande valor para aquele que a sacrifica. E aí eu lembro de Davi, quando... Você não precisa abrir agora. Lá em 1 Crônicas 21, 24, ele diz a Ornã assim, não, não, eu, ele, não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. É uma terra que ele queria comprar para ali é, fazer um, um, um sacrifício, uma adoração a Deus. E ele fala, eu não tomarei o que é teu para o Senhor, nem farei holocausto que não me custe nada. Ele estava aqui dizendo que aquilo que ele precisava entregar ao Senhor deveria ser algo de valor. E o sacrifício é uma forma de lidar com os problemas criados pelo pecado. E aqui eu quero só corrigir uma coisa. Aqui o sacrifício, e o sacrifício especificamente do Cordeiro, e aí o Cordeiro de Deus, não é uma forma, mas é a forma de lidar com o problema criado pelo pecado, que destrói a paz que deveria existir entre Deus e nós. Outros povos viam, e ainda hoje, vêm nos sacrifícios uma maneira de alimentar os deuses e aplacar a ira. No entanto, Deus é o criador de todas as coisas e não precisa ser alimentado pelas suas criaturas. Vemos o texto aí do Salmo 50, versículo 12 a 14, que diz... Se eu tivesse fome, não todiria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Qual é, então, o motivo desses sacrifícios? Rituais ainda hoje são realizados com o propósito de estabelecer uma conexão com o divino, tem o propósito de pedir perdão, de buscar a proteção, de restaurar o que eles chamam de equilíbrio entre o homem e a divindade. E geralmente envolve algumas ações como oferendas, preces, invocações e atos simbólicos. Mas a Bíblia nos diz que a prática de rituais para apaziguar a ida dos deuses ela é chamada de idolatria. Deus ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus justo, e em que o relacionamento com Ele é por meio da fé, onde obedecemos ao Senhor, onde temos um arrependimento genuíno diante dEle, e nós encontramos, então, nas Escrituras, a importância de buscar, de fato, a Deus de todo o coração, confiando nele e não confiando em nenhum ídolo, em nenhum ritual. E mostra-nos a Escritura que Jesus Cristo, ele é único e suficiente mediador entre Deus e os seres humanos. E somente por meio dele é possível nós sermos perdoados e reconciliados com ele. Então, o sacrifício, como nós vemos, é uma oferta. É uma maneira de nós termos o acesso à presença de Deus. E como nós vimos nas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo, de maneira única, plena e final, realizou quando Ele se entregou para que nós, neste ato de adoração, tivéssemos acesso à presença de Deus. Qual é o valor desta oferta? É importante notar que os animais, o vinho e os cereais eram alimentos básicos e preciosos para quem oferecia o sacrifício. Sendo assim, no ato de entrega, o ofertante estava consciente de que o que ele estava entregando era fruto da graça de Deus que lhe mantinha a vida. Então a oferta dos animais, do vinho, os cereais... Eram alimentos que, o, que os ofertantes, que o povo de Israel usava 
era algo fundamental para a sua vida. Eles entregavam e a ideia é que aquilo que é muito importante para eles, eles estavam entregando como gratidão ao Senhor. E qual o significado dessa oferta, então? Bom, o texto de Levítico, capítulo 1, do 3 ao 4, diz Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. A oferta do animal para o sacrifício representava o próprio ofertante. Colocar a mão sobre a cabeça do animal era um ato simbólico de transferir a culpa da pessoa para o animal, um substituto puro e inocente, o qual já apontava para o puro e perfeito ser de Cristo. O que, em geral, não observamos é que o ofertante é quem matava o novilho, o que enfatiza a responsabilidade pessoal pela morte do substituto inocente que assumia a responsabilidade pelo pecado. Alguns autores dizem que poderia tanto o sacerdote quanto também o ofertante fazer imolar aquele animal, onde cortava-se a, a jugular e ali aquele animal era sacrificado. E aí o restante de todo, de todo o sacrifício era feito pelo, eram feitos pelos sacerdotes. Mas é o ofertante que também mata a oferta. Ele entrega e ele mesmo mata. Isso já nos diz, nos aponta, porque nós nascemos inimigos de Deus. Quando cremos no Evangelho, sabemos que foi lá na cruz que Cristo, ao atrair o nosso pecado, atrair a nós mesmos para Ele, nós causamos a sua morte. Nós mesmos, culpados pelo sacrifício, pela entrega de Deus Pai, daquele Único cordeiro suficiente para a nossa salvação. E aqui nós estamos fundamentando pelas escrituras aquela primeira pergunta. O que significa isso para as nossas vidas? Agora, o texto de Levítico, capítulo 17, versículo 11, e depois você confira Mateus 26, 27 a 28, diz assim, porque a vida da carne, vamos juntos? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E era a vida do animal derramada, a expiação e a oferta da vida por meio da morte. O significado de expiação é purificar, cobrir, Fazer reconciliação, pôr uma pá de cal sobre o assunto. E Hebreus 9, 22 diz, Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O Senhor Jesus entrega-se de maneira voluntária. Por causa do meu pecado, do seu pecado, ele morre a nossa morte. Ele derramou o seu sangue como oferta de adoração ao Pai, como sacrifício para a nossa justificação. Ele, então, tem uma adoração cabal, única, final, perfeita, em um ato de adoração a Deus. O sacrifício do Senhor Jesus... Ele fala muito mais do que perdão de pecados. Ele fala muito mais do que retirar da a nossa consciência de culpa e do aspecto legal, a culpa que nós tínhamos diante do Pai. Ele nos justifica num ato de adoração, de submissão a Deus Pai. E é interessante que a primeira vez em que vemos na Bíblia que aconteceu um sacrifício, é imediatamente após Adão e Eva pecarem. 
Eles morreram espiritualmente quando transgrediram a ordem de Deus, que está lá em Gênesis 2,17. O sacrifício para cobrir a vergonha deles foi o derramamento do sangue de um animal. Gênesis 3,6 e 3,21, você verá isso. O sangue foi derramado para remissão, cobrindo o pecado. No caso de Caim e Abel, o sacrifício só ocorreu por parte de Abel. Olha que interessante. E por isso, ele foi aceito, assim como a sua oferta. Não por algo de valor procedente de seu interior, mas veio de fora, um substituto, assim como a salvação do pecador não procede dele mesmo. Nem Caim, nem a sua oferta foram aceitos, pois não estavam baseados no que Deus fez após a entrada do pecado, e sim no que o homem pode fazer, o que é insuficiente para salvá-lo. Então agora vamos analisar aqui o seguinte. A oferta de Caim não foi aceita. Por quê? Por que a oferta de Caim não foi aceita? Você já pensou nisso? Por que, que a de Abel foi aceita? Porque aqui, na oferta de Abel, há o sangue derramado. Aqui o Senhor já mostra para nós que não são as nossas atitudes, não, não é a maneira que nós achamos certo, não é da maneira que eu gosto, mas é mediante o sacrifício do Senhor Jesus, do seu sangue derramado, ele como o único mediador que eu tenho acesso ao Pai e posso então adorá-lo. A maneira que nós realizamos as nossas expressões de louvor precisam ser coerentes a esta verdade. Quem é adorado? Quem é glorificado? É o homem ou é a pessoa do Senhor Jesus? Abel, ele foi aceito. A sua oferta também. Caim não foi aceito, porque a sua oferta não era de acordo com a palavra de Deus. Era de acordo com a sua própria vontade. Fruto do seu trabalho, fruto do seu suor, fruto da sua religião. E aí eu preciso avaliar a minha vida. Baseado em que eu estou crendo e vivendo como um adorador. Vejam que não é algo que nós não precisamos dar atenção fundamental, ao contrário. Nós precisamos olhar para as escrituras e é isso que nós estamos fazendo agora. O sistema de adoração de Deus era perfeito. Enquanto de Caim era a sua própria religião. Veja o que diz Gênesis 4, 7. Deus dizendo para Caim, se procederes bem, vamos juntos, amados? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ah, eu falei errado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ah, no texto aqui, entendi. Uhum, entendi. Só não está em negrito, não é? Tá bom. Então eu vou ler novamente, tá bom? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já és a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Um culto de acordo com a vontade do homem por melhor e mais inocente que pareça, não pode ser aceito por Deus. E aqui nós vemos Caim numa condição que Deus fala assim, Caim, te arrepende, deixa a tua arrogância, proceda bem. Ó, oh, o sacrifício está aí, a ovelha está aí, faça o que é certo. Mas novamente Caim afirma a sua religiosidade a sua arrogância, a sua prepotência, a sua justiça própria. E aí não, há, não existe adoração verdadeira. Então vejam que aqui 
O sacrifício está ligado à adoração. Por exemplo, já havia passado alguns anos desde o nascimento do jovem Isaac, que agora era capaz de carregar um feixe de lenha, ou seja, ele não era um menino de 9, 10, 11, 12 anos, ele era um rapaz. E o texto de Gênesis 22, 1 e 2 diz, Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, Eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão prontamente obedeceu, mas eu, Eric, fico a imaginar, se eu fosse Abraão, o que, que eu pensaria diante disso? Então, eu coloquei a seguinte, está entre aspas, para nós entendermos que é o, é o raciocínio, como que eu pensaria? Quando eu era bem mais novo e forte, Deus me prometeu ser pai de uma grande nação. Depois de velho e sem condições físicas, ele me deu a Isaac. É o único que eu tenho. E agora ele me pede para oferecê-lo em sacrifício de adoração? Olha o que poderia, o que pode ter passado pela cabeça de Abraão no momento. É de se estranhar também Deus pedir que seja derramado o sangue de uma pessoa. Então, como entender esse pedido? Deus nunca tinha pedido o derramamento de sangue de gente. Então, essas coisas me passaram pela cabeça. Primeiro, puxa vida, há tantos anos eu, Deus me fez uma promessa, eu errei, usei de outros métodos, aí finalmente já sem força nenhuma, nem eu nem minha esposa, sem condições de termos um filho, Deus me dá um filho já idoso. E agora ele pede esse filho, eu vou ter que sacrificar esse filho. Mas Abraão, ele prontamente obedeceu a Deus. E lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 3 a 5, diz assim. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão entendeu que esse sacrifício de seu filho era um ato de adoração. Entregar a sua vida, a vida do seu filho, do seu único filho, era uma expressão de adoração. Então ele diz, havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Essa é a primeira vez que a palavra adoração, aqui entre aspas, porque não é adoração, mas é o verbo adorar que está conjugado aqui, havendo adorado, mas esse, essa palavra só para nós entendermos, porque ela de fato não aparece a adoração, mas aparece o termo, o verbo em si. Então essa é a primeira vez que a palavra é usada na Bíblia. Vamos observar o contexto da palavra aqui. Abraão chama de adoração ao sacrifício que faria na entrega do seu filho. Sacrifício e adoração tornam-se sinônimos. Além dessa palavra, encontramos também, pela primeira vez, o termo Amor, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. O trecho refere-se ao amor de um pai por seu filho. Que situação difícil para ele relacionar o sacrifício do seu único filho, o filho da promessa, ao ato de adoração. Mas vejamos Gênesis 22, do versículo 11 ao 13. Mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. 
tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Abraão falou profeticamente quando disse a Isaac, vamos ver o versículo 8 do capítulo 22, respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Adoração é sacrifício. Abraão sabia que a adoração a Deus tinha que ser acompanhada por um sacrifício, pois é o sangue da oferta que remove a barreira do nosso pecado e abre o caminho para a presença do Deus Santo. Como sombra do que viria, ou seja, o que nós temos revelado no Novo Testamento, o sistema de ofertas de sacrifícios apontava para o sacrifício final e cabal de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O sangue derramado mostrou à humanidade o caráter maligno do pecado, assim como a penalidade da morte. Deus proveio, proveu o meio da adoração. Ele se revelou para que o adoremos. Ele nos capacitou a adorá-lo, pois nos fez seus adoradores. Ele continua se revelando por meio da sua palavra. Essa palavra que ele deu a Abraão estava enchendo o seu coração. Ele sabia que mesmo que ele matasse o seu filho, Deus cumpriria a sua promessa. E Deus mesmo provê, ele provê um carneiro, ele provê ali o holocausto para aquele sacrifício. Deus sempre provê, sempre provê. O Deus, desde o Antigo Testamento, ninguém podia se aproximar de Deus se não fosse por meio do sangue derramado. E Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22, diz Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Adoração é a resposta à revelação de Deus sobre si mesmo, o que ele fez plenamente em Cristo. O que nos move a adorar a Deus? É um coração regenerado que, diante do grande amor de Deus revelado na cruz, se prostra em obediência e submissão. Deus mesmo, amados, substituiu a ordem sacrificial da antiga aliança por não trazerem consigo a renovação do coração e também por não serem oferecidos por Israel com uma atitude verdadeira, correta, Muitas vezes Deus disse, olha, o que vocês estão fazendo já não, não aguento mais. É uma liturgia que vocês repetem, repetem, uma liturgia vazia, sem a compreensão verdadeira do que é esse sacrifício. Abraão reconheceu e adorou da maneira correta. Abel fez isso da maneira correta. E nós, como chegamos diante de Deus para adorá-lo? É toda vez trazendo a memória, não só no dia de ceia, mas todas as vezes trazendo a memória o sacrifício do Senhor Jesus. A verdadeira adoração e é por meio dele que nós podemos ter um coração de arrependimento genuíno e confessarmos o nosso pecado diante dele, certos de que ele já nos proveu plena e poderosa salvação. Vejam que é um pouco mais profundo do que nós podemos pensar da, dessa liturgia que nós fazemos juntos aqui. É algo que é agradável a Deus, mediante o sacrifício de Cristo. Deus mostrou como queria que o seu povo adorasse, segundo a vontade dele, e não como o povo imaginava que deveria ser. Depois veja Marcos, capítulo 7, do versículo 6 ao 13. Somente por meio do sacrifício e sangue derramado é que os pecadores poderiam ter comunhão com o Santo Deus. E aí nós lembramos do texto que nós lemos agora. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, 
segurança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, a sua carne que foi rasgada de cima a baixo na expressão do véu e fazia separação entre o lugar santo e o lugar do santo dos santos, a presença de Deus. Assim como esse véu foi rasgado de cima a baixo, é a expressão do que o corpo, a carne de Jesus Cristo, foi também dilacerada para que ele nos desse plena e poderosa salvação. Então agora podemos chegar-nos diante do Senhor com plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, é a palavra de Deus em nossos corações. Então, nossa, não somente o conhecimento de Deus, sobre a adoração, o conhecimento de Deus, a verdadeira adoração, mas também a prática da adoração diária como fundamental para a vida do cristão e para a vida de nós como igreja. Adorar é um verbo e os verbos são aqueles que anunciam ações. É algo que fazemos e não simplesmente pensamos ou sentimos. Existe uma frase clássica sobre adoração que é lex orandi, lex credendi, que significa a lei de orar é a lei de crer. A igreja crê o que ela ora. Por outro lado, a igreja celebra ou ora o que ela crê. A liturgia é fundamental na vida dos filhos de Deus. Nossas ações devem, e em última análise, expressam e determinam o que cremos. Você pode dizer que acredita nisso ou naquilo, mas sua adoração revela a verdade do coração. O que significa, em termos práticos, esta realidade, essa isso que nós vimos nas Escrituras sobre a verdadeira adoração a Deus. Então nós vimos o primeiro texto, lá no início, do Salmo 50, versículo 12 a 14. Quero relembrar com vocês. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? E aí ele nos diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Isso é muito prático. Isso significa vida diária, em temor, em submissão, levando Deus em todos os aspectos da nossa vida, trazendo sempre e por toda parte o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste em nós, em nosso corpo, em nosso dia a dia, em nosso caráter, em nossas atitudes, na reunião da igreja. Então, amados, o nosso conceito de adoração, de louvor, precisa ser um pouquinho mais aprofundado nas Escrituras. Para que as questões externas, que muitas vezes nos prendem, até impedem de nós, de fato, louvarmos ao Senhor, sejam colocadas em outro plano. E nós adoremos ao Senhor com o coração bem aberto. Veja o que diz, e aí você vai precisar abrir sua Bíblia aí, no primeiro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, 15 a 17. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Todos acharam? Alguém não achou, precisa de ajuda, fale com quem está ao seu lado para que possa te ajudar. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Quem está com a mesma versão, a Ara, pode ler em voz alta. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. 
Esse texto, Paulo, Pedro está dizendo o seguinte, a vida cristã ela é, é um ato de santificar a Cristo como Senhor. É uma vida prática de adoração. De tal maneira que nós não abrimos mão das Escrituras, não abrimos mão da Palavra de Deus por nenhum outro conceito, mas este Evangelho tão forte, tão firmado em nosso coração, para que, mesmo que outros falem mal, mesmo que outros nos envergonhem, mesmo que outros nos difamem por nós andarmos segundo as Escrituras, segundo o bom procedimento em Cristo, estando centrados na vontade de Deus, melhor é que nós soframos por viver de maneira que agrada a Deus do que fazendo o que é diferente, fazendo o que é errado. A adoração é uma oferta pela qual recebemos a vida. Romanos 12, 1 e 2 expressa uma vida prática quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo, e não é só o corpo, a carne, mas é você por inteiro, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz mais ainda, não se conformem com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Olha onde entram as coisas em nossa mente para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu assisti um filme essa semana chamado Interception. É um filme que mostra como uma ideia plantada na cabeça de uma pessoa, ela pode crescer, ela pode fazer com que a pessoa comece a mudar a sua maneira de agir baseado nessas ideias. A meditação nas Escrituras não é você liberar a sua mente, esvaziar a sua mente para que outras coisas entrem na sua mente. A meditação segundo as Escrituras é você se armar da palavra de Deus para que ela entre no nosso coração e ela dirija as nossas vidas pela vivificação do Espírito Santo. Então é em nossa mente que as coisas entram. Daquilo que nós nos alimentamos é aquilo que nós vamos viver. E o apóstolo Paulo está dizendo, alimentem-se da palavra, entreguem corpo vivo, essa adoração viva, santa e agradável a Deus e renovem, sejam renovados em vossa mente pela palavra para que ela transforme a vida de vocês e essa boa, perfeita, agradável vontade seja cumprida e a verdadeira expressão de louvor e adoração aconteça nesse relacionamento. A adoração, então, é uma oferta pela qual recebemos a vida e a entregamos a Deus por amor, em obediência e submissão. Assim como Jesus Cristo fez ao submeter-se a vontade do Pai, como lemos já em Hebreus 10, 9. Que pela graça de Deus, sejamos verdadeiros adoradores, vasos santificados, separados para a glória de Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Que para a glória do nosso Deus, esse ano de 2024, seja assim um ano de experiências profundas, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Sejamos cheios da palavra de Deus, tanto aqui em nossa reunião, como em nossas casas. Na meditação das escrituras, na leitura diária, na, nas devocionais de vocês pais com os filhos, e ali no culto familiar, seja aquele momento onde os filhos, a esposa, o marido, se derrame diante do Senhor, baseado no sacrifício de Cristo, na obra verdadeira, e suficiente que ele fez em nosso favor. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus pela suficiência de Cristo em nossas vidas. E que em tempos fáceis e em tempos difíceis, a palavra de Deus, a verdade de Cristo em nosso coração nos sustente, firmes e fortes. Mesmo que sejam tribulações, estaremos em Cristo Jesus, seguros nele. Vamos orar? 
Pai, nós te damos graças nesta manhã, porque a tua palavra é viva e eficaz. E apesar de nós, o Senhor ministra por teu Santo Espírito ao nosso coração. Porque sabemos que se ficarmos na letra, nós ficaremos somente com o entendimento nas mentes. Mas se o Senhor der vida, vivificar a letra, ela é espírito e vida e nos levará a viver segundo ela mesma. Nós te agradecemos nesta manhã, agradecemos, Pai, pela reunião do teu povo, pelas orações, pelos cânticos que cantamos a ti, pelas vidas que, neste dia, Pai, consagradas a ti, separam para um dia de dedicado exclusivamente ao Senhor, para adorar, para meditar nas tuas escrituras. Pai, faz com que essa palavra, a tua palavra, permaneça em nosso coração, que nós meditemos sobre ela, para que ela frutifique em nós, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.